প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসটাতে আমরা তোমাদের সাথে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ যে অধ্যায় সেই অধ্যায়ের ক্যাপলারের সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এর আগে এই অধ্যায়টাতে আরেকটি বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে গ্যালিলিওর পরন্ত বস্তু সূত্রাবলী আমি আশা করি তোমরা সবাই গ্যালিলিও পরন্ত বস্তু সূত্রাবলী সম্পর্কে খুব ভালো জানো এটি নিয়ে তোমাদের সাথে আর কোনো আলোচনার বিষয় আমি মনে করি থাকে না তো এর পরবর্তী যে আলোচনাটা তোমাদের বইয়ে আছে সেটি হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবক আরেকটি অতিরিক্ত বিষয় সেখানে আছে এটা হচ্ছে যে কিভাবে নিউটনের সূত্র থেকে ক্যাপলার সূত্র প্রতিপাদন করা যায় আমরা আজকে তিনটি বিষয় এখানে নিয়েছি এটা হচ্ছে যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র মহাকর্ষীয় ধ্রুবক আর নিউটনের সূত্র থেকে কিভাবে ক্যাপলার সূত্র প্রতিপাদন করা যায় আমি আশা করছি তোমরা ক্লাসের পুরো ভিডিওটি দেখবে যাতে তোমরা পুরো বিষয়টি বুঝতে পারো তো আলোচনা শুরুতে আমরা দেখে নিচ্ছি মহাকর্ষ কি জিনিস মহাকর্ষ হচ্ছে মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু কোনা একে অপরকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মানকে আমরা বলি মহাকর্ষ বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষ সম্পর্কে যে সূত্রটি প্রদান করেন সেটাকে আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বলে থাকি আর নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের বিবৃতিটি হচ্ছে আমরা সূত্রটি একটু দেখে নিই নিউটন দুটি বস্তুকণার মধ্যে যে আকর্ষণ বল আছে এই বলটি হিসাব করার জন্য যে সূত্রটি প্রতিপাদন করেন বা সূত্রটির বিবৃতি প্রদান করেন সূত্রটি হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মানটা পাওয়া যায় বস্তুকণাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক হয় সেটি আর মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয় মনে করো যে আমরা যদি দুটি বস্তু নেই যেমন ধরো এখানে একটা বস্তু আছে যে বস্তুটাকে আমরা বলি এম ওয়ান ভোরের বস্তু আর এর থেকে ডি দূরত্বে যে ডিস্টেন্সটা আমরা বলছি ডি ডি দূরত্বে এম টু ভোরের আর একটা বস্তু আছে মধ্যবর্তী দূরত্ব কত ডি তো সূত্রের প্রথম যে বিবৃতি সেইটা অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি তাদের মধ্যে আকর্ষণ অথবা আকর্ষণ বলের মান এফ সমানুপাতিক হবে কি বস্তুকণাদের ভর একটা হচ্ছে এম ওয়ান একটা হচ্ছে এম টু দুইটার গুণ ফলের সমানুপাতিক কখন গুণ ফলের সমানুপাতিক হয় যখন ডি ধ্রুবক থাকে যখন কি থাকে ডি ধ্রুবক থাকে আবার আরেকটি বিবৃতি সেখানে আছে যে এই আকর্ষণ বল হবে বস্তুকণাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তার মানে ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার কখন সেটা যখন এম ওয়ান ও এম টু স্থির থাকে বা ধ্রুব থাকে আচ্ছা অনুপাতের নিয়ম অনুযায়ী যখন সবকটি পরিবর্তিত হয় তখন আমরা লিখতে পারি এভাবে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু ভাগ ডি স্কোয়ার আমরা যদি সমানুপাতিক চিহ্নটা সরাইয়া দিই তাহলে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এফ ইজিক্যাল টু জি এম ওয়ান এম টু বাগ ডি স্কোয়ার এখন প্রশ্ন হতে পারে এখানে জি আসলে কি জি কে আমরা বলি সমানুপাতিক ধ্রুবক জি কে কি বলে সমানুপাতিক ধ্রুবক এ জিটি শুধু সমানুপাতিক ধ্রুবক নয় এ জিটি হবে বিশ্বজনীন ধ্রুবক এ জি কে আমরা কি বলি বিশ্বজনীন ধ্রুবক বলি আচ্ছা এখন এই যে সমীকরণটা আমরা পেলাম এই সমীকরণের মাধ্যমেই কিন্তু অনেক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব তোমরা দেখবে বোর্ডে বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে এই সমীকরণের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করা আছে তাছাড়া তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে এই পাঠ্য বইয়ে এই গাণিতিক সমস্যার যতগুলি প্রবলেম আছে সবগুলি প্রবলেম তোমরা সলভ করার চেষ্টা করবে যখনই তোমরা বুঝবে না তখনই আমাকে কমেন্টসে জানাবে যে আমার এই সমস্যাটি হয়েছে যেমন ধরো আমরা যদি জিকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাইলে একটি পলিসি আমরা নিতে পারি যেমন ধরো মনে করো বা ধরি লেখো ধরি আমার যে এম ওয়ান বলের বস্তু এটা এম টু বলের বস্তু সমান আবার ডিটাও একই সমান অর্থাৎ প্রত্যেকটা যদি ওয়ান একক হয় অর্থাৎ এম ওয়ানের মান ও এক একক মানে এক নেচার এম এক কেজি আর এম টুর মান ও এক একক মানে হচ্ছে এক কেজি আর ডির মান এক এক মিটার যদি হয় তখন কে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় এফ সমান 
g into 1 into 1 bhag 1 square result g or that f cash 1 hoye jay f g shoman hoye jay tale dekho amra kintu ekta jinish bolte pari je 1 kg borer dui ti bostu koto durotte ache 1 meter durotte thakle tara poroshpor ke je bole akorshon kore shei bolti hocche mahakorshiyo drubok 1 kg borer duti bostu তাহলে দেখো আসলে আমরা বুঝতে পারলাম মহাকর্ষীয় ধ্রুবক কি জিনিস এখন আমরা ইচ্ছে করলে তার এককটা বের করে দিতে পারি তোমাদেরকে এককটা বের করে দিতে পারি কিভাবে দেখো একটু দেখো আমাদের যে সমীকরণটা ছিল এফ এর সেটি হচ্ছে এফ সমান জি ইন্টু এম ওয়ান এম টু বাগ ডি স্কোয়ার তুমি লিখতে থাকো যে G M1 M2 समान F D स्क्वायर ताहोले G समान के दराय लो G समान दराय लो F D स्क्वायर बाग M1 into M2 तो बोले रखे कुछ न्यूटन और दूरत्व रखे कुछ मीटर तार पर बोर गोवा से नीचे दूसरी बोर तो ले के जी आर के जी माने के जी स्क्वायर धारा लो देखो निउटन मीटर स्कोर पर के जि स्कोर तेल हे जी जी रेखक हे कत जी रेखक जी रेखक कत निउटन मीटर स्कोर पर के जि स्कोर निउटन मीटर स्कोर पर के जि स्कोर ये हे जिर एक तो हमारे जिर जो एकक देखे हे निटन मीटर स्कोर पर के जि स्कोर कंतु जिर एक परीक्षा लब्ध मान বিজ্ঞানীরা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন এই মানটি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু ফোর মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার তোমরা একটু শিখেই নেবে এই জিনিসটি এটি বারবার কাজে লাগবে যদিও বিভিন্ন পলিসিতে অথবা পন্থায় ক্যালকুলেটর থেকে এই থেকে সেই থেকে পাইতে পারি আমরা কিন্তু একটু ব্রেনে রাখা উচিত মাঝে মাঝে এটার তাৎক্ষণিক ব্যবহার কিন্তু আমাদের করতে হবে তো আমরা মহাকর্ষীয় দ্রুবক সংক্রান্ত অনেক জিনিস শিখলাম কিন্তু আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু রয়ে গেছে সেটি হচ্ছে নিউটনের সূত্র থেকে কীভাবে ক্যাপলার সূত্র প্রতিপাদন করা যায় তোমরা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তো আমরা এখন দেখব নিউটনের সূত্র থেকে কীভাবে ক্যাপলার সূত্র প্রতিপাদন করা যায় তো এই প্রতিপাদনটির জন্য আমাদের যে একটা কাজ করতে হবে আমরা মনে করি যে এম বোর্ডের একটি গ্রহ এম ভোরের একটি গ্রহ সূর্য থেকে ক্যাপিটাল এফ হয় তাহলে মহাকর্ষ বল কত एफ समान जी कैपिटल एम स्म एम बाघ कत आर स्कोर आप चित्र उपस्थापन करी एर जेमन धर खूब छोटो कर ग्रहर आवर्तनकाल मजकान सूर्य आज सूर्य बर हे कैपिटल एम और ग्रह एम बर एक छोटो ग्रह पूर्व दिखे पश्चिम दिखे भी समुद्री घुट से আর তাদের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দূরত্বটাকে আমরা বলছি গড় দূরত্ব সেটা হচ্ছে আর তো আমরা এটাকে বলি এক নম্বর সমীকরণ আবার দেখো যে আমরা জানি কেন্দ্রমুখী যে তরণ কেন্দ্রমুখী তরণ ইয়ার সমান বি স্কোয়ার বাই আর কেন্দ্রমুখী তরণের মানে এ সমান কত বি স্কোয়ার বাই আর কিন্তু এইটাও আমরা জানি যে এফ সমান আবার কিন্তু এম এ যদি এফ সমান এম এ হয় তাইলে এখান থেকে আমরা এফ কি লিখতে পারি এফ সমান হয় এম ভি স্কোয়ার বাগ আর এটাকে তুমি দুই নম্বর সমীকরণ বলো 
তাহলে একটা জিনিস দেখো এক নম্বর সমীকরণের বাম্প ক এফ দুই নম্বর সমীকরণের বাম্প ক এফ তাহলে এক এবং দুই নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে এক নং দুই নং হতে পাই লিখে হতো আমি এইভাবে যে জি ক্যাপিটাল এম স্মল এম বাঘ আর স্কোয়ার সমান এম বি স্কোয়ার বাঘ আর একটা জিনিস এখানে কমন আছে দেখো এম দুই পাশে আছে দুই পাশ থেকে আমি একটু কেটে ফেলে দিতে পারো তুমি তাহলে তোমার দাঁড়ায় হচ্ছে জি ক্যাপিটাল এম স্মল এম সরি জি এম আর দুই পাশে কিন্তু আর আছে যদি তুমি একটা আর ফেলে দাও তাহলে থাকলো জি এম বাই আর ইজিক্যাল টু বি স্কোয়ার আমরা যদি বির মান এখান থেকে বের করতে চাই তাহলে লিখতে পারি বি সমান জি এম বাই আর রোটবার তাইলে এই এটাকে আমরা বলতে পারি তিন নম্বর সমীকরণ আমরা তিন নম্বর সমীকরণ পর্যন্ত দেখতে পাইলাম এটা হচ্ছে বি আর এর কিন্তু একটা বিশেষ নাম আছে এটাকে আমরা বলি অরবিটাল ভেলেসিটি এটাকে আমরা বলি অরবিটাল ভেলেসিটি ওই যে ব্যাগটা বের করলাম এটা হচ্ছে অরবিটাল ভেলেসিটি তাহলে কৌনিক ব্যাগ যদি মহাগা হয় লেখো কৌনিক ব্যাগ কৌনিক ব্যাগ ওমেগা সমান বি বাই আর তাহলে আমরা কিন্তু বির মান জানি বি কত বি হচ্ছে জি এম বাই আর রোট ওভার নিচে আছে আর এখন যদি আমরা পুরো রাশিমালার উপরে রোট ওভারটা দিতে চাই তাহলে তাকে একটু সম্প্রসার করে লিখি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় জি এম বাই সরি জি এম বাই আর রোট ওভার আর নিচে লেখো আর স্কোয়ার রোট ওভার এখন দেখো তোমার দুইটার ওপরে রোট ওভার আছে তাইলে আমরা লিখতে পারি জি এম বাঘ আর স্কোয়ার তো আমার আগে ছিল আর একটা আর যদি এখন নিচে নামে তাহলে আর কিউব তাইলে জি এম বাই আর কিউব রোট ওভার এটা কার মান হচ্ছে ওমেগার মান যদি পর্যায় কাল টি হয় পর্যায়কালের ব্যাখ্যাটা আমি একটু দি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার এই যে গ্রহ আমরা যে বিন্দুতে গ্রহটা রেখেছি সমস্ত কক্ষপথগুলি আবার এই বিন্দুতে আসতে যদি টি সময় নেয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি পর্যায়কাল অর্থাৎ একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে এই সময়টাকে আমরা বলি পর্যায়কাল তো একবার প্রদক্ষিণ করলে কিন্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাকে আমরা যেহেতু বৃত্তাকার এটা সে কারণে আমরা বলি এই দূরত্বটা হচ্ছে টু ফায়ার তো এখান থেকে আমরা ভেলেসিটি লিখতে পারি আর একটা ভি সমান লিখতে পারি এটাকে আমরা চার নম্বর সমীকরণ দিতে পারো এটাকে ভি সমান লিখতে পারো যে টু ফাই আর বাঘ টি তাইলে আমরা আরেকটা ব্যাগ এখানে বের করতে পারলাম পাঁচ নম্বর যে সমীকরণটা এখন পেলাম এটাও কিন্তু এটা ব্যাগের মান ব্যাগ ভি সমান টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টি বাট আমরা তিন নম্বর যে সমীকরণটা পেয়েছিলাম এই সমীকরণটাও কিন্তু একটা ব্যাগের সমীকরণ ছিল এবং ব্যাগটাকে আমরা বলেছিলাম অরবিটাল ভেলোসিটি তো এই অরবিটাল ভেলোসিটি আর এই ভেলোসিটি দুটি সমান হওয়ার কথা তখন লেখো যে তিন নং ও পাঁচ নং হতে পাই লিখে ফেল পাঁচ নং হতে পাই কি পাই দেখো তো একটু আমার তিন নং সমীকরণ হচ্ছে ভির ভ্যালুটা ছিল এরকম যে জি এম ডিভাইডেড বাই আর রোট ওভার আর এখন যে আমরা ভিটা পেয়েছি এটা হচ্ছে টু ফায়ার ডিভাইডেড বাই টি তুমি একটা কাজ করো বর্গ মূলটাকে সরাই দিতে পারো বর্গ মূলটা সরাই দিতে হলে একটা বর্গ করতে হবে আমাদের তো যদি আমরা বাম পাশে বর্গ করি তাহলে যে রেজাল্টটা দাঁড়া হবে জি এম বাই আর আর ডান পাশে বর্গ করলে দাঁড়ায় ফোর পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার বাগ টি স্কোয়ার এখন যদি আমরা আমাদের ট্রাকে কিন্তু টি বের করা দেখো জি এম টি স্কোয়ার সমান লিখতে পারি ফোর পাই স্কোয়ার আর কিউব তো টি স্কোয়ার সমান কি দাঁড়ায় টি স্কোয়ার সমান দাঁড়ায় ফোর পাই স্কোয়ার বাঘ জি এম ইন্টু আর কিউব 
একটা মজার বিষয় তুমি এখানে দেখো যে আমাদের যে ফোর আছে এটার কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুব সংখ্যা ফাই তোমরা সবাই জানো এটা একটা ধ্রুবক আমরা একটু আগে জানলাম মহাকর্ষীয় জি একটা ধ্রুবক আর এম আমরা বলেছিলাম সূর্যের বর তো সূর্যের বর এটাও ধ্রুব রাশি তাইলে এই যে এর ভিতরে যতগুলি মানে রাশি আছে সবগুলি ধ্রুবক তো আমরা ধ্রুবক যদি সরাই দিতে চাই তাহলে লিখতে পারি টি স্কোয়ার সমান এবং ধ্রুবক সরাই দিলে সমানুপাতিক আর কিউব আমরা এখানে যে সমীকরণটা পেলাম এটাই কিন্তু আসলে ক্যাপলারের সূত্র ক্যাপলার সূত্রে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে পর্যায়কালের বর্গ সূর্য থেকে গ্রহের গড় দূরত্বের ঘন ফলের সমানুপাতিক তাহলে আমার পর্যায়কালটা হচ্ছে টি টির আমি বর্গ লিখলাম আবার সূর্য থেকে আর গড় দূরত্বে আমরা বলেছিলাম গ্রহটি আছে তার আরের ঘন ফল লিখলাম তাহলে দাঁড়াইল টি স্কোয়ার সমানুপাতিক আর কিউব এটি হচ্ছে ক্যাপলারের সূত্র তাহলে আমরা নিউটনের সূত্র থেকে ক্যাপলারের সূত্র পর্যন্ত চলে আসলাম তোমরা বাসায় বসে বসে একটু একটু প্র্যাকটিস করো আর চেষ্টা করো লেগে থাকার লেগে থাকলে একটু হাঁটি হাঁটি পা পা করে যদি তুমি চলতে থাকো এক সময় দেখবে তুমি তোমার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছ সবাইকে ধন্যবাদ